Amigos, bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y es sobre el sistema educativo en Israel. Para los que no me conocen, yo soy Erika y soy una mexicana que está viviendo en Israel desde el año 2013. Si te interesa todo lo que tiene que ver con Israel, te invito a que te suscribas y formes parte de nuestra comunidad. Cuando nosotros tuvimos a nuestro hijo Eden, hubo un tiempo que sí llegué a pensar en qué tal si mando al niño a la guardería o me quedaré yo cuidándolo. Recuerdo que empecé a dudar bastante cuando recibí bastantes comentarios de amigos, familiares, conocidos que me decían, oye, ¿cómo le haces para poder cuidar al niño todo el día? No, sería mejor que lo llevaras a la guardería. Y pues para mí como que sí me empezaron a entrar como dudas de si llevarlo, no llevarlo. Yo trabajo desde casa haciendo mis vlogs y creando contenido diferente. Así que dije, bueno, si puedo combinar mi trabajo y cuidar al bebé, pues para mí está genial. Pero al recibir como tantos comentarios de que bueno, vamos a ver, vamos a ver los costos. Nosotros en ese entonces vivíamos en el centro de Israel. Muchas de las guarderías privadas eh, me tocó ver anuncios, sobre todo en Facebook, de eh, guarderías que buscaban personas para cuidar niños, así sin más. O sea, si te interesa cuidar niños, tú contáctame y ven y te doy trabajo. O sea, cualquier persona podía ir a, a cuidar niños sin saber quién era, si tenía experiencia. Entonces, una de esas cosas fue por la que no me animé a dejar a mi hijo en una guardería. Y no quiero decir que en todas las guarderías es igual porque pues, sí hay guarderías que tienen a gente especializada y gente que está educada para hacer ese tipo de trabajo, pero sí hay muchas guarderías que contratan cualquier persona para que cuide a los niños y eso para mí era un punto para dejar a mi hijo en una guardería. Otro de los puntos por qué no quise dejar a mi hijo en una guardería aquí en Israel era los costos de las guarderías son... O sea, es prácticamente pagar una renta extra de una casa. Los costos de una guardería en Israel van desde los 800 a los 1000, 1200 y eso depende de la zona. Si vives en el centro de Israel hay guarderías que son carisísimas. O sea, tú trabajas prácticamente para pagar la guardería. O sea, trabajas para que alguien cuide a tu hijo para que tú puedas trabajar. O sea, como que no le dio mucho sentido. Entonces, nosotros en ese entonces eh, dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a probar, vamos a ver qué tal está la guardería, cómo son las eh, maestras que están ahí o las cuidadoras. Vimos que tenían muchísimos, muchísimos niños y no los cuidaban al 100% como tú cuidarías a tu hijo, obviamente nadie va a cuidar a tu hijo como tú, pero yo sí quise ir para checar cómo estaban los niños, qué tal los estaban atendiendo y habían muchos niños con, así, con todos los mocos salidos, habían muchos niños llorando. Lo que más me partió el corazón es ver un, a un niño con una mantita y al ver papás como que llévame de aquí, llévame. O sea, yo no pude con eso, amigos. Yo la verdad se me partió el corazón. Puede que a lo mejor soy una mamá que no quiso soltar a su hijo, pero eh, yo no pude. La verdad, yo no pude dejar a mi hijo. Y, y pues hablando con mi esposo, yo le dije, oye, mira, si yo estoy trabajando, haciendo los videos en casa y puedo cuidar al niño también, pues no veo por qué tenga yo que dejar a mi hijo el cuidado de otra persona si yo lo puedo hacer y era mi sueño que yo pudiera hacerme cargo de mi hijo porque cuando yo nací mi mamá trabajaba todo el tiempo y pues siempre estuvo al cuidado de alguien incluso estuvo al cuidado de mis hermanos porque a veces mi mamá no tenía con quién dejarnos entonces es bastante duro recuerdo que recuerdo que en esa guardería nos querían cobrar 3000 3500 shekels y tenían cámaras Tenían varias actividades, música y pues estaba bien la guardería, pero pues a mí no me convenció. Y al final me convencí a mí misma que lo mejor para mi hijo era que yo lo cuidara. El preescolar en Israel suele iniciar desde los 3 años y dura hasta los 6 años. El horario del preescolar puede variar de ciudad en ciudad, pero mi hijo va de las 7 y media de la mañana 
cierra la puerta a las ocho y media y ya no dejan entrar a nadie hasta la una y media. Si quieres que se quede más tiempo, tú ya pagas al gobierno una parte extra y ahí les dan de comer y ya salen en mi ciudad, salen al cuarto para las cuatro. En otras ciudades salen hasta las 4 o 5 de la tarde y eso, eso depende, varía de ciudad en ciudad. La educación preescolar desde los 3 años en Israel es gratuita o altamente subsidiada por el gobierno, lo cual busca asegurar que todos los niños tengan acceso a una educación temprana de calidad. El sistema educativo israelí en el preescolar se enfatiza básicamente en el desarrollo integral de los niños. Se pone un fuerte enfoque en el desarrollo social, emocional, cognitivo y físico. Y las actividades incluyen juegos, arte, música, actividades al aire libre, cuentos y juegos simbólicos para fomentar la creatividad y la exploración. Se hace mucho hincapié en los valores como la convivencia. También se introduce el aprendizaje de las festividades judías y otras tradiciones culturales, lo que les permite a los niños conectarse con la herencia y la identidad israelí. Y aquí viene una cosa súper interesante. Donde yo vivo es un barrio judío ortodoxo, hay muchos religiosos. Y justamente al lado de mi edificio pusieron una escuela de niños religiosos. Lo curioso se me hizo ver que únicamente iban niños, yo no veía a ninguna niña. El sistema educativo para ellos es totalmente diferente al sistema general. Su sistema educativo es único y se diferencia bastante del sistema general ya que está orientado a proporcionar una educación que se alinee con las enseñanzas religiosas y los valores tradicionales. En el preescolar los niños comienzan su educación en guarderías o jardines de infancia llamados Ganim, donde se enseña principalmente a través de juegos y actividades que incluyen canciones y cuentos con contenido religioso. Desde una edad temprana los niños asisten a escuelas primarias llamadas Talmud, Torah o Heder, donde el enfoque principal es el estudio de la Torah y otros textos religiosos. Las niñas, por su parte, asisten a escuelas separadas generalmente llamadas Beit Yaakov, donde la enseñanza también incluye religión, pero con un enfoque en estudios generales más amplio que el de los niños. En la secundaria para los niños, que es a partir de los 13 años, Ingresan en la Yeshiva Ketana, donde pasan la mayor parte del día estudiando el Talmud y otros textos religiosos. Por su parte, las niñas en la secundaria continúan su educación en escuelas religiosas, donde se enseña tanto contenido religioso como materias seculares, pero con un enfoque en valores familiares y preparación para la vida comunitaria. La mayor parte del día escolar en las comunidades ortodoxas está dedicada a estudios religiosos, incluyendo la lectura y el análisis de la Torah, el Talmud y otros comentarios rabínicos. Se pone un fuerte énfasis en la memorización y el análisis textual. En la mayoría de las escuelas para los niños ultraortodoxos, las materias seculares como matemáticas, ciencias e inglés tienen un papel mínimo o pueden estar completamente ausentes. Las escuelas para niñas suelen incluir un currículo más equilibrado entre estudios religiosos y materias seculares, preparando a las estudiantes para roles en la comunidad y el hogar, así como para posibles carreras o educación superior en campos permitidos. La separación de género es una característica central en el sistema educativo ortodoxo. Desde temprana edad, niñas y niños asisten a escuelas separadas y en algunos casos incluso en diferentes edificios o instituciones. Esta separación se mantiene en todas las etapas del sistema educativo. El sistema educativo ultraortodoxo ha sido objeto de críticas por la falta de estudios seculares lo que puede limitar las oportunidades de empleo de los estudiantes en el mercado laboral moderno. Sin embargo, muchas comunidades defienden la estructura actual como esencia para mantener sus valores y su identidad.
y por fin pude entender bien cuál es su sistema educativo porque como les comento para mí era como una duda muy grande de cómo los enseñan, qué es lo que estudian, por qué solamente veo niños en este edificio y en el otro solamente veo niñas. Incluso también he notado que en, el, en las escuelas religiosas ellos sí llevan uniforme no me ha tocado ver escuelas en Israel donde los niños no religiosos lleven uniforme. Tal vez habrá algunas escuelas que sí, pónganme aquí en comentarios, pero no me ha tocado ver que eh, lleven uniforme los niños no religiosos. Espero que les haya gustado mucho este video. Déjenme aquí abajito su like, su comentario y suscríbanse para ver más videos interesantes sobre la vida en Israel. Los veo muy pronto en un nuevo video. Bye!